Målstoksforhold. Målstoksforhold eller størrelsesforhold angiver, hvordan et afbildet ting, f.eks. et kort, en distance, en model, er i forhold til virkeligheden. Vi kan også sige, at målstoksforhold det bruger man til at vise, hvordan en ting forholder sig til virkeligheden. Altså, hvordan den hænger sammen med virkeligheden. Det kan fx være, at jeg gerne vil tegne et kort i målstoksforholdet 1 til 2000. Det betyder, at jeg gerne vil tegne 1 cm på mit kort. Det svarer til 2000 cm i virkeligheden. Når man skal løse opgaver med målstoksforhold, så plejer det at være to ting, man kan blive spurgt om. Man kan blive spurgt om noget ved virkeligheden. Altså for eksempel, der er 3 cm på kortet. Du får et målstoksforhold. Hvor langt er der så i virkeligheden? Vi kan også blive spurgt noget om tegningen. For eksempel, du ved, at der er 3 km til skole. Du vil gerne tage et målstoksforhold i 1-2000. Hvordan skal det tegnes ind på din tegning? Det er ganske enkelt. For at gå fra virkelighed til tegning, der skal jeg dividere med min målstoksforhold. Modsat, for at gå fra tegning til virkelighed, der skal jeg gerne med mit målstoksforhold. For at regne målstoksforholdet, så skal jeg bare dividere målene fra min tegning med virkeligheden. Dog er det vigtigt, at det er samme enheder. For eksempel kan man kun dividere centimeter med centimeter, eller meter med meter, eller så vil man få det forkerte mål. Lad os tage tre hurtige opgaver, hvor vi går fra virkelighed til tegning, fra tegning til virkelighed, og hvor vi regner selve målstoksforholdet. Hvis vi tager en opgave, jeg kunne godt tænke mig at tegne det her rum ind. Jeg vil gerne tegne, hvor langt der er fra væggen og over til kameraet. Lad os sige, der er 100 cm. Jeg vil godt tænke mig at tegne mit kort i 1-10. Altså jeg vil tegne, at 10 cm i virkeligheden er 1 cm på kortet. Vi kan sige, at jeg vil gerne gøre kortet 10 gange mindre. Man kan også sige, at i forhold til min tegning, der er virkeligheden 10 gange større. Jeg ved, at jeg kan få virkeligheden til tegne ved at dividere min målstoksforhold. Jeg siger, at der er 100 cm. Så dividerer jeg med målstoksforholdet, som er 10. Dermed så skal jeg indtegne på min tegning 10 cm. Et andet eksempel. Lad os sige, at jeg har et kort over Norge. Målstoksforholdet, det her kort, det er lavet i 1-10.000. Jeg ser, at fra punktet, jeg står, hen til næste vandpost, der er 10 cm. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, jamen, hvor langt skal jeg gå, før jeg når min vandpost. Så jeg vil gerne gå fra tegning, jeg står jo og kigger på tegningen, til at finde ud af, hvor langt er der så i virkeligheden. Jeg ser, at der er 10 cm, og jeg ved, at for at kunne få tegning til virkelighed, der skal jeg gamle min motorsforhold. Så jeg gamle med 10.000. For den gang er jeg hurtigt med 10, men jeg sætter bare et 0 bagpå. Så der kommer til at være 5 nuller. Dermed så ved jeg, at der er 100.000 cm. Længere distancer plejer jeg ikke at bruge centimeter. Vi plejer at bruge meter eller kilometer. Jamen der går 100 cm på en meter. Derfor så dividerer jeg med 100. Så jeg kan nu se, fra punkt jeg står, til det hvor jeg gerne vil hen, der er 100 meter. Sidste opgave, det er, hvordan regner jeg så målstoksforholdet ud? Lad os sige, at jeg har en tegning over denne tus. Den er 12 cm i virkeligheden, men på min lille model, min lille tegning, der er den kun 2 cm. For at regne målstoksforholdet, der skal jeg tage min tegning og dividere den i virkeligheden. Tegningen, det er på 2 cm. Den er 12 i virkeligheden. Man kan sige, at den er tegnet i 2 til 12. Målstoksforhold, det plejer vi altid at angive i 1 til et eller andet. For eksempel 1 til 1000, 1 til 200, 1 til 3 osv. 
Så jeg kan bare forkorte min brøk her. Jeg kan dividere med 2. Jeg kan dividere med 2. Så står der, at målstoksforholdet er 1 divideret med 6. Altså, mit målstoksforhold det er 1 til 6. Vi kan også bruge vores logik. Jamen, hvis den er 12 cm i virkeligheden, den er kun tegnet som 2, så må den være 6 gange større, end hvad der tegner betegningen. Anden vej, så kan vi også sige, at den er 12 cm i virkeligheden, den er kun tegnet som 2, jamen så er den blevet gjort 6 gange mindre. For at optimere, jeg kan gå fra virkelighed til modstagsforhold ved at dividere med modstagsforhold. For at få tegning til virkelighed, der ganger i min målstoksforhold. Og for at udregne selve målstoksforholdet, så tager jeg min mål på tegningen og dividerer med målet i virkeligheden. Her er det vanvittigt vigtigt, at vi bruger samme enhed. For eksempel centimeter, for eksempel millimeter, for eksempel decimeter.